Então vamos lá a mais um vídeo nesse canal. Vamos lá, vamos nos preparar. Ok, vai, pode dar play. Oi gente, tudo bem meus amores? Tô de volta e nós vamos aí começar um novo quadro aqui no canal que se chama Vida de Casada. Nesse novo quadro eu vou falar sobre casamento, sobre relacionamento, Uh, eu tenho 10 anos de casada, tá? E eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Esse vídeo é pra ajudar, é pra quem tá namorando, pra quem tá pensando em casar. Pra quem tem curiosidade de como é depois que casa, uh, eu tô aqui com uma colinha. E nesse vídeo eu vou falar 7 dicas pra você ter um casamento feliz, tá bom? Então vamos lá, vamos começar se inscrevendo no canal se você não for inscrito. Pra você não perder nenhum vídeo novo, você assina o sininho aí, tá bom? E já deixa aquele like no vídeo e comenta aqui embaixo um pouquinho do seu relacionamento, como que é, se é como eu vou falar aqui, como é no meu. Porque às vezes cada um tem uma experiência diferente, né? Então vamos lá, o primeiro tópico é ter consciência... Que não tem ninguém perfeito. Gente, isso é um tópico assim que é o principal para que tudo funcione bem no casamento. Por quê? Porque se você entende que ninguém é perfeito, fica mais fácil de você aceitar as diferenças do seu marido, do seu cônjuge, né? As mulheres são muito complexas, tem muitas aí... Uh, já temos né, aquele ciclozinho de TPM, então isso querendo ou não influencia bastante no relacionamento, porque os hormônios da mulher ficam bagunçados, ficam confusos, então os maridos têm que ter mais paciência, tem que dar um pouquinho de chocolate, um pouquinho de doce, porque gente, é sério, isso não é mito, quando você está na TPM e está bem estressado, Comer o chocolate já foi comprovado que ele te faz bem porque ele te dá um certo prazer, tá? E, e então isso ajuda muito. Então se você é marido e a sua mulher quando fica na TPM fica bem estressada, dá um chocolatezinho pra ela, nada como o um choquito da vida, é o meu chocolate favorito. Do mesmo jeito que a mulher tem esse defeitozinho aí que toda mulher tem, porque toda mulher tem TPM, o homem tem aquele defeito de deixar a toalha molhada em cima da cama. Isso pode ser fase, tá gente? No começo do meu casamento, meu marido fazia isso, mas depois de, de uns anos, ele não fez mais, então ele perdeu isso, sabe? Então, é, são pequenas coisinhas que no começo, do, nos primeiros anos, as pessoas vão fazer, mas depois isso vai aos poucos se acostumando e vendo que aquilo não é legal, o seu cônjuge não gosta, então você vai mudando, tá? Vamos para o segundo tópico. O segundo é não crie grandes expectativas, principalmente em relação a datas comemorativas. Gente, é mal de homem não lembrar da data do namoro, do aniversário da mulher. Mulher também, algumas são um pouco esquecidas, mas isso é muito do homem. A mulher ela é muito de criar expectativa, de imaginar, ah, hoje meu marido vai lembrar, vai me dar os parabéns, vai me dar um presente, vai me fazer uma surpresa, vai me levar para jantar fora. Gente, é melhor você uh, conversar com ele, amor. Você sabe que vai ter semana que vem, né? Você tá lembrado, né? Vai dando aquela, aquele cutucozinho de básico antes de chegar a sua data pra você não ficar só criando muita expectativa e quando chegar no dia ele não te surpreender com nada, sabe? Então é legal você ir lembrando, porque o homem ele é mais esquecido mesmo. Acho que a maioria dos homens são mais esquecidos. Hashtag fica a dica. A terceira é surpreenda ao invés de criar expectativas, surpreenda o seu cônjuge. Como assim? Ah, em vez de você ficar só imaginando, ah, ele vai lembrar. Ele vai lembrar, ele vai me dar um presente. Ao invés de você só ficar criando expectativas, surpreenda ele. A mulher tem muito esse poder, né? Compra aquela lingerie, faz aquela maquiagem, aquele cabelo diferente, para ele ser surpreendido. É incrível como quando você surpreende o marido, 
com certeza vai ter mais chances dele lembrar do que se você não surpreender. Quando a gente fica só esperando, só criando expectativa, você se frustra muito fácil. Agora, quando você surpreende, a pessoa fica até assim, nossa, eu vou ver quando que é a data do aniversário dela para mim não esquecer. Você fica já pensando, ah, eu tenho que agradar ele também, tem que agradar ela também, sabe? Então essa dica é a dica de ouro, principalmente para quem já é casado. Surpreenda ao invés de ficar criando expectativa. Surpreenda você, o seu cônjuge. A quarta é cultive encantamento, faça memórias, saia com seu marido, registre esses momentos em fotos, em vídeos, sabe? Se junta em casa depois e vai ver com a família fotos antigas, vídeos antigos, sabe? Às vezes eu, até a Esté mesmo, minha filha pede, mãe, hoje eu quero ver os meus vídeos de neném. Aí a gente coloca e vai assistir os vídeos dela de neném. Tem muito vlog aqui no canal, é, tem até uma pasta de vlog, onde ela aparece muito quando era menor, porque ela não deixava eu gravar, ela sempre queria estar no meio e acabava que ficava ali e a gente gravava junto tudo. Eu vou e coloco e junto com o marido e a gente, eu faço aquela pipoca, a gente assiste e fica vendo. E é tão gostoso você ter esses momentos em família. Se você não tem filho ainda, faça memórias com seu marido, saia, tira fotos. Quando você viajar, tire foto com o marido, mesmo que ele não queira, tire, porque depois você vai ter isso para lembrar. Depois é tão gostoso você sentar e ver aquelas fotos das viagens, dos passeios, é muito gostoso isso. A número 5, quebrar a rotina e fazer uma diversão em família. Gente, é muito fácil entrar na rotina, tá? Então, se você é casado, se você já tem filho, chama a família, faz aquelas brincadeiras na sala, brincadeira de jogo da memória, qualquer brincadeira que você puxar aí no YouTube, é muito legal. A Esther gosta muito, às vezes a gente faz sempre isso aqui. Ela fala, ah, eu quero ver uma brincadeira lá da internet pra me fazer. A gente vai, procura e faz com ela. E é muito bacana, eu acho muito legal isso, porque uma diversão em família, gente, às vezes fica mais na memória do que você sair pra um, e jantar no lugar, gastar um dinheiro, às vezes isso não vai te trazer tanta memória, principalmente na criança. Como se, como se você estivesse fazendo uma brincadeira em casa, estivesse assistindo um filme mesmo, Direto a gente faz isso, fala, ah, hoje é a noite do cinema. Aí escolhe um filme, faz uma pipoca, a Esther curte muito isso. E as crianças, elas gostam muito dessas coisas mais simples mesmo. Esses momentos mais em família, com certeza, ajuda muito, sai da rotina. E é uma coisa tão simples que todo mundo pode fazer, né gente? Aí agora nós vamos para a dica número 6. Essa dica é muito importante, principalmente no começo do relacionamento. É sobre o perdão. Às vezes, gente, no relacionamento você vai ter que perdoar muito, principalmente no começo. Você tem que conseguir lidar com as diferenças. E é, é o ano que fica mais evidente essas diferenças. Porque vocês são, entre aspas, estranhos, né? É o primeiro ano que vocês estão se conhecendo. Porque namorar você realmente não conhece a pessoa. Você só conhece quando você vai morar junto que aí é 24 horas junto e você consegue ver como que a pessoa é realmente. Então, você tem que saber perdoar. O que, que é isso? Você, se a mulher for muito preocupada com casa arrumada, limpinha e tudo mais, você tem que saber abrir mão e fazer concessões, entender que seu marido não está acostumado em deixar tudo no lugar, não está acostumado em tomar banho e botar a toalha pra lá no banheiro ou lá fora para secar, porque ele tinha uma vida, às vezes era uma vida de solteiro, tinha a casa dele do jeito que ele queria, arrumava quando ele queria, ou às vezes era uma vida com a mãe e a mãe fazia tudo para ele, porque homem, né, homem geralmente a mãe faz tudo para o filho. Então ele não precisa, não tem essa preocupação de arrumar a casa, de colocar tudo no lugar, de tirar o sapato, de não deixar a louça suja, de se derramou uma coisa enxugar, porque ela tem uma mãe ali que faz isso. Então, querendo ou não, quando a mulher casa, ela vira mãe também, mesmo que ela não tenha filho ainda. Porque ela vai ter que entender esse lado do homem, ela vai ter que saber lidar com isso. 
entendeu? Então se você souber, liberando esse perdão aí aos poucos, você não vai se frustrar tanto. Agora se você não souber lidar com isso daí, os, a maioria dos casamentos hoje em dia acaba por essas bobagens mesmo, coisa assim que sem lógica. Ah, porque ele, não, ele nunca tirava o sapato, ele nunca botava a toalha no lugar, ele nunca... Eu já vi muito isso, então... Fica a dica aí para vocês que estão pensando em casar. Quando você casar, você mulher, você tem que ter mais paciência, a palavra é bem essa, paciência e liberar o perdão quando necessário. Porque você vai falar algumas vezes para ele fazer aquela coisa lá que ele não está acostumado, até ele entender e saber que ele tem um lugar para, tipo assim, jogou a toalha molhada em cima da cama, com o passar do tempo ele não vai fazer mais isso, porque a vida toda dele ele fazia isso e era tudo bem, tudo normal, ninguém brigava com ele. Então, você não vai conseguir tirar isso do seu marido em menos de um mês. Às vezes dura um ano, dois anos, para ele poder entender, para o cérebro poder é, trocar ali aquele costume, né? Porque tudo vai de costume e a gente acostuma com tudo. Aí agora nós vamos para a sétima... O sétimo tópico, que esse aqui também é divisor de água na vida de um casal. Saber abrir mão da razão. Você tem que saber que você não tá sempre certo. Você não tá certo em tudo. Você tem, às vezes até se você tiver certo, você tem que ir lá atrás. Não, tá bom, amor. então tá, eu concordo com você. Por quê? Porque se você não abrir mão da razão... Se você sempre ter a razão com você, ah, eu sou a certa, eu sou o certo, só eu que estou certa, esse casamento não vai para frente. Porque o casamento, ele é feito disso. Um abrindo mão de uma coisa e o outro abrindo mão de outra. Você nunca está 100% certo. Sempre você tem que saber conciliar quando você está certo e quando você tem que abrir mão para evitar uma briga, para evitar uma contenda maior. Então você tem que entender isso. Quando você entender que você tem que abrir mão, que nem sempre você tem a razão, você vai ver que as brigas vão diminuir bastante, porque às vezes você briga só porque você quer estar tá certo, quer estar tá certo, quer estar tá certo e ponto final. Não é assim, o casamento se você não abrir mão, não vai pra frente mesmo, não dura muitos anos não, porque aí se você não abrir mão, como que você quer conviver com alguém? Aí tem que só namorar, que aí brigou, vai embora pra casa e o outro vai pra casa e pronto, amanhã se fala. Porque para casar você tem que abrir mão, para que possa tudo ir melhor, para que possam entrar em comum acordo. Então comenta aqui embaixo se você se identificou com alguma coisa que eu falei aqui, alguma dica. Deixa a dica de novos vídeos aí que você queira ver por aqui, tá bom? Um beijo grande, tchau, tchau e até o próximo vídeo.